नेशनल सैक्यूरीटी ऐक्ट सो दीमंटर एनएसए सो नाशनल सैक्यूरीटी ऐक्ट इयर नयटी एयर्स इंपारटेट ए इयर सो नयी एटी नाशनल सैक्यूरी ऐक्ट देश भद्रता की संबंधी सो नेशनल अटे देश कदा सो देश भद्रता की संबंधी ऐक्टन इधी सो इधी नयटी एचार इधी स्टील एन एनफोर्स स्टील एन एनफोर्स सो इपड़कूड कंटिवू अन्मा ऐक्ट सो नेशनल सैक्यूरी ऐक्ट कूड़ू पीडी ऐक्टू अंत प्रिवेव डिटे चयचु सो ये इयर वे नयटी एटी सो स्टील इट मूविंग सो एंटे इट इज़ रिटेड टू नेशनल सैक्यूरी सो देश भद्र संबंधी कदा सो आटोमेट देश भद्रता के एवर वाल मुंटे हाँ उठदे वाल कंपलसरी अरेस्टे हक अने उदन एंटे ऐक्ट इंका एनफोर्सबल अमल यस नैक्स्ट इंको ऐक्ट टेर्रिज टेर्रिज डिस्क्रिप्टिव ऐक्टिविटी टेर्रिज डिस्क्रिप्टिव ऐक्टिविटी प्रिवे ऐक्ट सो टेर्रिज की रिटेड इधर सो दीमंटर फेमस्ली कॉल ऐस टाड़ा टाड़ा ऐक्ट सो चाल इंपारटे टाड़ा ऐक्ट एनफोर्ज इन नयटी एटी फाइव सो इयर तस्कोचे नयटी एटी फाइव टाड़ा ऐक्ट सो टाड़ा ऐक्ट अंटे टेर्रिज अंस्ट्रपन ऐक्टिविटी प्रिवे ऐक्ट टाड़ा सो टाड़ा ऐक्ट अने चाल इंपारटे ऐक्ट सो टेर्रिज की रिटेड अटे सो इन बांबल पेटा सी मैं हईदराबाद में चूसक गूगुल चाट आई बा ब्लास्ट लुमिनी पार्क कदा सो अटे बांब ब्लास्ट चेयड़ू सो ने इंटर्नल सेक्यूरी की सो टेर्रिज रिटेड ऐक्टिविटी सपोज मन की जम्मू काश्मीर का सो पाकिस्तान थ्रेट उ सो पाकिस्ए तीव्रवाद सो टेर्रिज अंटे तीव्रवाद यस टेर्रिज अंटे तीव्रवाद सो तीव्रवादा कटड़ेदन सो तीव्रवाद उल्कि सहक अरेस्ट जरूर यह ऐक्ट टाड़ा ऐक्ट अंड रिपील सो इधी रिपील तीस रिपील इन नयटी नई फैल इन नयटी नई फाइव सो इक टाड़ा ऐक्ट करेस्ट फेमस पर्सन उ मन की सो आये एवर संजय दत् सो संजय दत् दिल क्या ऐक्टर सो आये ये केस अरेस्टारे पीडी ऐक्ट कि सो एग्जापल संजय दत् arrested in this act so aina terrorist laki sahakarinchadu ani cheppesi vaalla intlo aa terrorism ki sambandhinchina ante pistols bombs avi dorukay ani cheppesi aina ni arrest cheyadam jarigindi pd act ki ee pd act endante tada act kinda 1985 lo dechina tada act kinda sanjay dat garu bollywood hero unnaru kada so recent ga kgf lo kuda chesaru aina so aina meeda ए ऐक्ट अरेस्टर आयन टाड़ा ऐक्ट अन्ट सो वाल इंटर टेर्रिस्ट की संबंधी अंत यह टेर्रिस्ट की आईन आश्रय वाल इंट बामटर गन मेटीरियल गन मेटीरियल बांबस दरकाय आईन ने अरेस्ट जरिए सो इद ऐक्ट सो इधे जरूरी इप्ड लेदी इप्ड अमलो ले टाड़ा ऐक्ट नयटी फाइव नयी नयटी फाइव लीस सो इन ऐक्टे नेशनल सैक्यूरी ऐक्ट एनएसए नयटी एटीकोचार सो इपू अमल इंका ऐक्ट इंकेमें पीडी ऐक्ट वाटर द नैक्स्ट पीडी ऐक्ट विल सी सो नैक्स्ट प्रिवे 
of prevention of terrorism prevention of terrorism act prevention of terrorism act pota act antu so pota act this is in 2002 so pota act eppudu tisukochu prevention of terrorism act teevravadanni తగ్గించడం సో ప్రివెన్షన్ అంటే ఆపడం అనమాట సో తీవ్రవాదాన్ని ఆపడానికి తీసుకొచ్చిన యాక్ట్ పోట యాక్ట్ సో తీవ్రవాదులు ఎవరైనా అనిపిస్తే వాళ్ళని ఈ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేస్తారు సో ఇది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారంటే నై టూ థౌజండ్ టూ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఫోర్స్ నౌ సో ఇట్ ఈస్ రిపీల్డ్ రిపీల్డ్ అంటే తీసేయడం జరిగింది ఎప్పుడంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో చూడండి ఇది అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చుకొని మళ్ళీ అవసరం లేదనుకుంటే తీసేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే లాస్ పర్మనెంట్ లాస్ కాదు సో టెంపరీగా అవసరం ఉన్నంత వరకు తీసుకొని యూజ్ చేసుకొని తర్వాత తీసేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఇది సో పీడీ యాక్ట్ ఎఫన ఎకనామిక్ ఎఫెన్స్లో కూడా పీడీ యాక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఇప్పుడు సమ్లింగ్ స్మగ్లింగ్ కానీ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ కానీ ఇవి అనుకున్నాం కదా సో దాంట్లో వచ్చిన పీడీ యాక్ట్స్ కూడా చూద్దాం సో ఒకటి ఎకనామిక్ పీడియాక్స్ సో ఎకనామిక్ రిలేటెడ్ పీడియాక్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసి కన్జర్వేషన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ సో కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ prevention conservation of foreign exchange and prevention of smuggling prevention of smuggling activities ee laws perlu chaala pedda untayi okay so conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities smuggling activities act సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ సిఓఎఫ్ఈ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యాక్ట్ ఏ ఇయర్లో తీసుకొచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ సి ఎకనామిక్ గ్రౌండ్స్లో తీసుకొచ్చిన యాక్ట్లు అన్నీ ఇప్పటి కూడా ఎన్ఫోర్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పటి కూడా అమల్లో ఉన్నాయి సో దీని కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ సో ఫారిన్ రి ఫారిన్ రిలేటెడ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్కి రిలేటెడ్ సో ఈ స్మగ్లింగ్స్ ఉంటాయి కదా స్మగ్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ సో ఈ గోల్డ్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు దుబాయ్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు సో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్లో తీసుకొస్తున్నారు సో వాళ్ళకి హెడ్లో పెట్టుకొని షూస్లో పెట్టుకొని సూట్ కేసులలో పెట్టుకొని సో పర్టికులర్ కెమెరాస్లో పెట్టుకొని ఎందుకు ఇట్లా స్మగ్లింగ్లో గూ ఈ గోల్డ్ అనేది తీసుకొస్తుంది చాలా వరకు మనకి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో చూస్తుంటాం మనము సో గోల్డ్ దుబాయ్ నుంచి తీసుకొచ్చి పట్టుబోతుంటారు అక్కడ సో వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా తీసుకొస్తారు లీగల్గా ఎందుకు తీసుకురారంటే లీగల్గా తీసుకొస్తే ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట సో స్మగ్లింగ్ సో స్మగ్లింగ్ అంటే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ కట్టకుండా తీసుకొస్తారు అనమాట సో లీగల్గా వాళ్ళు సో పర్టికులర్ ఒక వన్ కేజీ గోల్డ్ సో దుబాయ్ నుంచి తీసుకొచ్చారంటే పర్టికులర్ మన గవర్నమెంట్కి కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఫారెన్ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు కదా సో అది సో ఫారెన్ కార్లు కూడా సో కార్లు ఇట్లాంటివి తీసుకొచ్చి ట్యాక్స్ కట్టలేదని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు మనం చూస్తాం సో ఫారెన్ కార్లని మన వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు కదా సో అప్పుడు కూడా మన గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ట్యాక్స్ అనేది లక్షల్లో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎగ్గొట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇట్లాంటి స్మగ్లింగ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు సో ఇది అనేది యాక్చువల్లీ అఫెన్స్ ఇది కూడా నేరం స్మగ్లింగ్ అనేది కూడా నేరం అందుకే మన ఎక్స్చే ఎక్సైజ్ వాళ్ళు పట్టేసుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ సో అప్పుడు కూడా వాళ్ళ మీద ఇట్లాంటి యాక్ట్స్ పెడతారు అనమాట సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ఎన్ఫోర్స్ సో ఇంకొకటి ఎకనామిక్ రిలేటెడ్ ఇంకొక యాక్ట్ ఏముంది చూద్దాం సో ఇట్ ఈస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ ప్రివెన్షన్ of black marketing yeah prevention of black marketing and supply of essential goods 
supply of essential commodities act yes supply of essential commodities act so it is called as pb prevention of black marketing right pbm yes e supply of essential commodities the c act so a year lo this question is ante 1980 so this is in 1980 still in force so still ipudu kuda continue avutundi idu kuda continue avutundi so enti idi prevention of black marketing and supply of essential commodities ante nityavasara circle ni black marketing chesthe valani ఈ పీడి యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంత ముందు చెప్పాను కదా సో ఆనియన్స్ కానీ ఆయిల్ కానీ సో పప్పులు ఇట్లాంటివన్నిటిని సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు పెద్ద పెద్ద మార్కెట్ ఫ్రాంచైజర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ తక్కువ రేటు ఉన్నప్పుడు కొనుక్కొని వాళ్ళ గోడౌన్స్లో స్టోరేజెస్లో దాసుకొని సో అవి ఎప్పుడైతే రేటు పెరుగుతాయో అంటే టెంపరీ స్కేర్ సిటీని సృష్టిస్తారనమాట మార్కెట్లో అంటే లేదు లేదు అవైలబుల్ లేదు ఎందుకు లేదు అంటే వీళ్ళు వాళ్ళు గోదాంస్లో దాచిపెట్టుకున్నారు అంటే వాళ్ళు తక్కువ రేటు ఉన్నప్పుడు అమ్మరు అనమాట ఆ పర్టికులర్ గూడ్ని అది ఎప్పుడైతే స్కేర్ సిటీ వస్తుందో రేట్ ఎక్కువైపోతుంది కదా సో అప్పుడు తీసుకొచ్చి బయట అమ్ముతారు అనమాట అంటే వీళ్ళే ఈ దళారులు అంటారు కదా వీళ్ళు మీడియేటర్స్ అనమాట సో మీడియేటర్స్ సృష్టించిన ఒక టెంపరీ స్కేర్ సిటీ అనమాట సో ఇట్లాంటివి చేస్తే కూడా బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేస్తే కూడా వాళ్ళని ఈ పీడి యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంకొక యాక్ట్ ఏంటి ఇంకొక యాక్ట్ వచ్చేసి prevention of traffic of prevention of traffic of so prevention of traffic of psychopathic psychotropic psychotropic and narcotic drugs narcotic drugs act so the prevention of traffic of psychotropic and narcotic drugs so drugs related anamata idi smuggling of drugs so id a act ante pt pn da prevention of traffic of psychotropic and narcotic drugs act so year lo vachindi id ante 1985 so this is also still in force so ee act kinda so ante drugs related evaina offenses neeralaku sab paal padte valani ee act kinda arrest cheyadam jarugutund anamata so idemo black marketing kinda idemo drugs related idemo smuggling of goods so economic goods so economic lo kuda manaki ee three types of pd acts eppudu 1974 lo chesar idi 1980 and 1985 they are still in force so ippudu kuda ivi ఫోర్స్ అంటే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఎవరైనా డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ దాంట్లో పట్టుబడితే వాళ్ళని ఈ పీడి యాక్ట్ పెట్టి అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది సో దీస్ ఆర్ ద పీడి యాక్ట్ సో పీడి యాక్ట్ అన్నాం కదా సో పీడి యాక్ట్ అంటే ఎన్ని డేస్ పీడి యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయొచ్చు సో పీడి యాక్ట్స్ కింద ఏమేమి ఉంటుంది అంటే పీడి యాక్ట్ కింద త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అరెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట కంటిన్యూస్గా అరెస్ట్ త్రీ మంత్స్ వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ కోర్టు వితౌట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ కోర్టు సో ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం మనము ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ టూలో సో ఏ పర్సన్ అయినా అరెస్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపల మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పినాం కానీ ఇక్కడ పీడి యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేస్తుంది అంటే త్రీ మంత్స్ వరకు వాళ్ళని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా అరెస్ట్ చేసి పెట్టచ్చు అనమాట అండ్ ఇది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే సప్ సపోజ్ హైకోర్టు బెంచ్ ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు చెప్తే మాత్రమే ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ త్రీ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంచుకోవాలంటే పర్టికులర్ హైకోర్టు బెంచ్ని ఆశ్రయించి వాళ్ళ ఆ పీడి యాక్ట్ పీరియడ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో మామూలుగా యాక్ట్ త్రీ మంత్స్ అరెస్ట్ చేయొచ్చు మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా సో త్రీ మంత్స్ కాదు ఇంకా వీళ్ళతో అంటే వీళ్ళకి ఇంకా నేర చరిత్ర ఉంది వీళ్ళని కంటిన్యూ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ హైకోర్టు బెంచ్ ఆర్డర్స్ తీసుకొని వీళ్ళని కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో అంటే ఇది 
सो दिस्ज द पीडी ऐक्ट सो चाल इंपारटेंट नवडे मैं चाल रेग्युर् चूस्ट पीडी ऐक्ट प्रिवेट डिटेन अभी सो मुंदस्त अरेस्ट मुंदस्त अरेस्ट अटा कदा सो ई ऐक्ट कड़ते इलाट सो एकनाम अफेस उ नार्मल अफेस सो एकनाम अफेस केसेस उ सो थ्री केसेस इयर्सकोचार सो इपड़कू कंटिव सो पीडी ऐक्ट कई मंथ अरेस्टे थ्री मंथ वितौट प्रोड्यूसिंग इन को ओके दिस्ज पीडी ऐक्ट सो नैक्स्ट मन नैक्स्ट फंडमेंटल रईट के अभी रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन एक्सप्लाइटेषन अंटे एक्सप्लाइटिंग सम वन सो एक्सप्लाइटिंग अंत पीड़ना निरोधन यस रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन यस रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन सो वट आर् दर्टिकल कवरिंग हिर् मीन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर सो ओनली टू आर्टिकल आर् कवरिंग अंडर दिश रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन पीड़न निरोधन या पीड़न पीड़ना निरोधे हक यस सो पीड़ना निरोधे हक अन्माते सो एंड रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन सो एक्सप्लाइटेषन की अगेनस्ट सो चूँ पीड़ना निरोधे हक अंत एवरना मन ने एक्सप्लाइटे एक्सप्लाइटे अंत सपोज एक्सप्लाइटेषन अंत पीड़न अंत मन की बाध कल लेकिन मन ने सोशल एक्सक्लूजन सो अट यह ऐक्ट कम सो अटाला नीरम सो पीड़ा उठते प्रिवेट एक्सप्लाइटेषन सो चूँ इधम चुप्त प्रिवेट एक्सप्लाइटेषन फ्रम आफ वन सैक्शन आफ पीपल वन सैक्शन आफ पीपल By other section of people, other section of people. So, मानो मैं इपर choose उन time गधा. So, अंटे एक वा कुला माल. ओका section of people, इनको section में दा. ओका रकम है ना exploitation अन्ना टा. अंटे मेरा अंतराव निवाला अंजे पेशी. So, मेरे दे वेरे कुला मनी, मेरे वेरे माता मनी. So, इतना अंटे भी. अंटे ओकर मेरे ओकरो. इच्छेकोदन एवर मतलब वाल गौरव कुला वाल गौरव अलमेट अंदर कल इकड़ा चन सो मन की एक्सप्लाइटेषन की गुरी मन की इक आर्टिकल उ सो मन की काट्यूशनल हक्ल सो पीड पीड़ना निरोधे हक मन की काट्यूशनल फंडमेंटल रईट कल जी सो इध एस्पेली अंबेकर् फंडमेंटल रईट पेटर आ कल में अंत मन की इंडिपेडें वोज इध चाल एक्सप्लाइटेषन अने चाल एक्सपेषली अंटचबिटी उ सो अं सोशल बायकाट उ सो अंटचबिटी अंत अंटरातन सोशल बायकाट सूपरस्टीशन सो चाल उन्मा सूपरस्टीशन अटे मूड नमका सो मूड नमक बटी ब्राह्मण नीदी सो ना गुडक रवदी सो ना पर्टिकुलर वेल्स वोदी इला चाल रकम एक्सप्लाइटेषन अन्न डाउन ट्राडन निम्न वर्ग चाल दूर पेटों सो इलावी उबी दी कंपलसरी फंडमेंटल रईट चर्चा जरिए अंत एवरना एक्सप्लाइटे मन कोर्ट के सो इक आर्टिकल ट्वेंटी थ्री अनाम कदा सो आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एम चुप्त चुता यस आर्टिकल ट्वेंटी थ्री आफ द काट्यूशन डील वित् अबॉलीशन आफ फोर्स लेबर abolition of forced labor chudandi abolition of forced labor or bonded labor bonded labor so abolition of forced or bonded labor ante 
నిర్బంధించి వాళ్ళతో పని చేయించుకుంటారు కదా లేబర్ సో లేబర్ని బాండెడ్ లేబర్ బాగేలా అని చెప్పేసి మన దగ్గర బీగార్ సిస్టమ్ అని సో పర్టికులర్ పర్సన్ని తెచ్చుకొని సో వాళ్ళకి జీతం అది ఏం లేకుండా ఇచ్చేసి ఉంటారు కదా సో ఇదనమాట సో అబాలిషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్డ్ లేబర్ ఆర్ బాండెడ్ లేబర్ ఫోర్స్ఫుల్గా అంటే వాళ్ళకి ఏ రకమైన మనీ ఏది ఇవ్వకుండా వాళ్ళని ఇక్కడ ఈ పెట్టుకుంటారు కదా వర్క్లో పెట్టుకొని ఇచ్చేసే దీన్ని అబాలిష్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇది కూడా ఎక్స్ప్లాయిటేషనే ఏంటి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే వాళ్ళ హక్కు మీద ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనమాట అంటే వాళ్ళ పనికి తగ్గ వేతనం అనేది డబ్బులు అనేది ఇవ్వకుండా బాండెడ్ లేబర్ సో ఇది సో అబాలిషన్ ఆఫ్ బీగార్ సిస్టమ్ సో దీంట్లో అబాలిషన్ ఆఫ్ బీగార్ అబాలిషన్ ఆఫ్ బీగార్ సిస్టమ్ సో బీగార్ అంటే వితౌట్ పేయింగ్ వేజెస్ సో చూడండి ఎట్లా పెట్టుకుంటారంటే సపోజ్ సో పాతకాలంలో మీరు చూసుంటే కొన్ని అంటే తెలంగాణ రిలేటెడ్ మాభూనిమి అనే సినిమా ఉంటుంది సో అట్లాంటిది దాంట్లో చూపిస్తారన్నమాట అప్పుడు పాతకాలంలో ఎట్లా ఉండే లేబర్ బాండెడ్ లేబర్ అంటే వాళ్ళ ఎవరో తాత వాళ్ళ ఆ పర్టికులర్ ఆ దోరా అట్లా ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ దగ్గర అప్పు చేస్తే ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళ తాత అనేది అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేస్తుంది అనమాట మొత్తం ఆయన లైఫ్ లాంగ్ అక్కడ వర్క్ చేయాలి వితౌట్ పేమెంట్ సో పేమెంట్ ఏమి ఉండదు ఆయనకి జస్ట్ ఫుడ్ పెడతారు వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేయాలి దాని తర్వాత ఆయన కొడుకుంటాడు కదా ఆయన కూడా అక్కడ వర్క్ చేయాలి మళ్ళీ ఆయన తర్వాత ఆయన కొడుకు అట్లా బాండెడ్ లేబర్ అనమాట మొత్తం జీవితాంతం అంటే వాళ్ళ తరాలు మొత్తం అక్కడే వర్క్ చేయాలి సో ఇట్లాంటిది మన తెలంగాణ సొసైటీలో కూడా ఉంటే మనకి సొసైటీ అనే టాపిక్ ఉంది దాంట్లో మీకు ఈ బేగార్ సిస్టమ్ బాగేలా సిస్టమ్ అనేసి వస్తుంది అనమాట సో అక్కడ కూడా మీరు చదవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా సో ఇది ఎక్కడ ఏ ఆర్టికల్లో ఈ బాండెడ్ లేబర్ని అబాలిష్ చేయమన్నారు సో అండర్ విచ్ ఫండమెంటల్ యాక్ట్ అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ ఈస్ రైట్ అగెంట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో మనకి ఈ బాండెడ్ లేబర్ అబాలిషన్ అనేది ఉందన్నమాట సో ఇది అబాలిషన్ ఆఫ్ బేగార్ సిస్టమ్ సో బేగార్ సిస్టమ్ని తీసేయాలి అండ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ సో అబాలిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అంటే మానవ అక్రమ రవాణా మానవ అక్రమ రవాణా ఎస్ సో ఈ మానవ అక్రమ రవాణా అనేది కూడా ఒక నేరం అనమాట అంటే మనుషులను కొనేసి అప్పట్లో మనం ఇప్పుడు ఏమంటారు యానిమల్స్ని ఎట్లా కొనుకుంటారు సో బఫెలోస్ని కానీ కౌస్ని గోడ్స్ని షిప్స్ని సంతలో కొనుకుంటారు కదా సేమ్ అప్పుడు పాతకాలంలో మనుషులను కూడా అలా కొనుక్కునే వాళ్ళు అనమాట సో మనుషులని సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఈ మనిషి ఉన్నారంటే కొనుక్కొని మొత్తం బాండెడ్ లేబర్ అనమాట సో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ సో మానవ అక్రమ రవాణాను కూడా ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్లో ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్లో అబాలిష్ చేసినాం అనమాట సో ట్వంటీ త్రీ ఆర్టి అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ అబాలిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అండ్ బేగార్ సిస్టమ్ బేగార్ బేగార్ అంటే వితౌట్ పేయింగ్ వేజెస్ బాండెడ్ లేబర్ ఇంకా తరతరాలని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిలో పెట్టుకొని అంటే ఇండైరెక్ట్ వాళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ట్ చేస్తున్నారు ఒక రకమైన ఎక్స్ప్లోర్టేషన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ పనికి తగ్గ వేజెస్ ఇవ్వట్లేదు సో దీనికి కొన్ని యాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి ద బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్ ద బాండెడ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ సో బాండెడ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో తీసుకొచ్చారు సో ఈ యాక్ట్ కింద ఎవరైతే బాండెడ్ లేబర్ని పెట్టుకుంటారో ఇప్పటి కూడా సో తరతరాలు వాళ్ళ దగ్గరనే పని చేయాలి వాళ్ళ దగ్గరనే వితౌట్ వేజెస్ అని చెప్పేసి సో ఇట్లాంటి దానికి స్వస్తి పలకడానికి ఈ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు సో అబాలిషన్ ఆఫ్ బాండెడ్ ద అబాల్ ద బాండెడ్ లేబర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ మీకు ఇది సొసైటీ టాపిక్లో వస్తుంది సో సొసైటీ ఇంక్లూడ్ చేశారు కదా ఇప్పుడు సోషియాలజీ సో దాంట్లో ఇవి వస్తున్నాయి అనమాట ఈ యాక్ట్స్ ఇవి వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ అన్ అఫెన్స్ అండ్ పనిషబుల్ ఇది నేరం ఇంకా పనిషబుల్ అనమాట దిస్ ఈజ్ నేరం అండ్ పనిషబుల్ సో పనిషబుల్ అంటే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో కంపల్సరీ పనిష్మెంట్ అనేది 
దీని కింద ఈ యాక్ట్ కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో బేగార్ అన్నాం కదా బే బే అంటే వితౌట్ ఘార్ అంటే వేజెస్ అనమాట సో బేగార్ సిస్టమ్ బేగార్ అంటే మీనింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ బేగ్ అంటే వితౌట్ ఘార్ అంటే వేజ్ సో అంటే డబ్బులు ఇవ్వకుండా అనమాట వితౌట్ పేయింగ్ వేజెస్ వితౌట్ పేయింగ్ మనీ వాళ్ళని బాండెడ్ లేబర్ని పెట్టుకుంటారు సో బేగార్ సిస్టమ్ అంటే ఇది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది దీంట్లో సో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ది నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇమోరల్ ట్రాఫికింగ్ ఇంకొక యాక్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇమోరల్ ట్రాఫిక్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో దీంట్లో కూడా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఈ మోరల్ ట్రాఫిక్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇదేదే దేవదాసీ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా సో దేవదాసి ఇంకా జోగిని సిస్టమ్ ఇట్లాంటివి మన తెలంగాణ సొసైటీలో కూడా ఉన్నాయి దేవదాసి అండ్ జోగిని అబాలిషన్ ఆర్ ప్రొహిబిటెడ్ సో ఇప్పుడు లేవు ఇవి సో మనకి ఈ రీసెంట్గా వచ్చిన అది శామ్సంగ్ గారు ఈ ఫిలింలో కూడా మనకి ఈ దేవదాసి సిస్టమ్ అనేది చూస్తారు సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక టెంపుల్కి ఈ గర్ల్స్ని ఆఫర్ చేయడం యంగ్ లేడీస్ని ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ మొత్తం హక్కులను మొత్తం వీళ్ళు కాల రాసేస్తారనమాట సో ఇట్లాంటిది సో ఇది కూడా ఒక అఫెన్స్ ఇది ఒక నేరం అనమాట సో ఇది ట్రాఫికింగ్ కిందికి వస్తుంది చూ చూడండి చిన్నపిల్లల అక్రమ రవాణా కూడా ఉంటుంది అంటే చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి వేరే వేరే పనులు పెట్టడము సో మనకి దీనికి రిలేటెడ్ చూసుకుంటే తమిళనాడులో శివకాశి ఉంటుంది చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రాకర్స్ ఉంటాయి కదా దివాళికి సంబంధించిన క్రాకర్స్ సో దానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఉంటాయి అక్కడ శివకాశీలో సో అక్కడ మొత్తము చిన్నపిల్లలే వర్క్ చేస్తారనమాట మొత్తం చిన్నపిల్లల్ని పెట్టి వర్క్ చేస్తారు యాక్చువల్గా చిన్నపిల్లల్ని హజార్డస్ ప్లేసెస్లో పెట్టడం అనేది కూడా ఒక అఫెన్స్ ఒక నేరం హజార్డస్ ప్లేసెస్ అంటే డేంజర్ అంటే డేంజరస్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు క్రాకర్స్ అంటే సపోజ్ అవి పేలితే పొరపాటు చాలాసార్లు పేలడం కూడా జరుగుతుంది మనకి దివాళీ ప్లేసెస్లో మీరు చూసుకుంటే ఈ చాలాసార్లు అక్కడ పేలుడులు కూడా సంభవిస్తాయి అనమాట సో ఈ చిన్నపిల్లల అక్రమ రవాణా సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ యాక్ట్ కింద నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ యాక్ట్ కింద ప్రివెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఇదొకటి అండ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ సో ఈ యాక్ట్ కింద దేవదాసి జోగిని సిస్టమ్ అనేది సో దీని గురించి డీటెయిల్గా మీకు సొసైటీ టాపిక్లో ఉంటుంది అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణలో కూడా మీకు ఈ జోగిని సిస్టము దేవదాసి సిస్టము ఈ బేగార్ సిస్టము భాగేలా సిస్టము సో ఇవన్నీ మనకి మళ్ళీ అక్కడ రిపీట్ అవుతాయి అనమాట సో మీరు అక్కడ కూడా ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్స్ని ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ని లింక్ చేస్తూ చూడండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అగేంట్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ఏం చెప్తుందంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్ అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ని కూడా అబాలిష్ చేయమని ఈ పర్టికులర్ ట్వంటీ త్రీ ఆర్టికల్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఎస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ సో అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ ఇది అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ సో చైల్డ్ లేబర్ అంటే చిన్నపిల్లలు సో చిన్నపిల్లల్ని పనిలో పెట్టుకున్నాం అనేది పెద్ద నేరం అనమాట అంటే ఎవరైతే పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఉంటారో సో చిన్నపిల్లల్ని మనం చూస్తుంటాం చాలా ఇళ్ళల్లో పనులు పెట్టుకుంటారు సో అది పర్టికులర్గా నేరం ఏ ఆర్టికల్ కింద అంటే ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ సో మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ అనమాట సో అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ సో ఎవ్వరూ చిన్నపిల్లల్ని పనిలో పెట్టుకోవడానికి వీలేదు సో పనిలో పెట్టుకుంటే వాళ్ళ మీద కేసు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫండమెంటల్ రైట్ యాక్టివ్గా చిన్నపిల్లల్ని హోటల్స్లో కానీ మనం చాలా ప్లేసెస్లో చూస్తుంటాం చిన్నపిల్లలు వర్క్ చేయడం సో అది మన కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా నేరం అనమాట ఏ ఆర్టికల్లో నేరం అంటే అండర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ ఫోర్ సో అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్ చైల్డ్ లేబర్ని తీసేయాలి 
సో చైల్డ్ లేబర్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు చైల్డ్ లేబర్ చిన్నపిల్లలతో పని చేయించడం అనమాట సో ఇది సో చిల్డ్రన్ బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ షెల్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ సో నేను ఇంతకుముందు ఏ శివకాశి ఇష్టం అని చెప్పాను కదా సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే చిన్నపిల్లల్ని పనిలో పెట్టడానికి వీలేదనమాట సో అంతకంటే చిన్నపిల్లల్ని ఎవరైతే పనిలో పెట్టుకుంటారో వాళ్ళు నేరం అంటే వాళ్ళకి మీద పనిష్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసే హక్కు ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి శిక్ష అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు శివకాశి ఇష్యూ చెప్పాను కదా అక్కడ మొత్తం చిన్నపిల్లలే వర్క్ చేస్తారు మీరు ఇప్పటి కూడా చూడండి సో మనకి లాస్ చట్టాలను ఉన్నాయి కాకపోతే ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయో ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయో కూడా కొంచెం చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇది నెక్స్ట్ సో ఎక్కడ పెట్టద్దు వీళ్ళని అంటే షుడ్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ మైన్స్ సో మీరు కేజీఎఫ్ సినిమా చూసే ఉంటారు సో మైన్స్ సో గోల్డ్ మైన్స్ సో అక్కడ చిన్నపిల్లలే ఉంటారు మొత్తం వర్క్ చేసే పిల్లలు సో వీ వాళ్ళు బాండెడ్ యా మీరు కేజీఎఫ్ సినిమా చూస్తే మీకు ఈ బాండెడ్ లేబర్ అనేది బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మొత్తం తీసుకెళ్ళి నిర్బంధించి వర్క్ చేయించుకుంటారు అనమాట వాళ్ళని పట్టుకెళ్ళి ఆ ట్రాఫికింగ్ సో ఇల్లీగల్గా తీసుకెళ్ళి అక్కడ నిర్బంధించి వాళ్ళకి వాళ్ళ పనికి తగ్గ వేతనం అట్లాంటిది అంటే జీతం అట్లాంటిది ఏం లేకుండా అక్కడ నిర్బంధించి వర్క్ చేస్తారు సో అది కూడా మైన్స్ కదా సో కేజీఎఫ్ అనేది గోల్డ్ మైన్స్ సో యాక్చువల్లీ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే చిన్నపిల్లలు మైన్స్లో వర్క్ చేయదు ఎస్ సో ఇండస్ట్రీస్ సో కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ అవి ఉంటాయి కదా దాంట్లో కూడా వర్క్ చేయడానికి వీల్లేదు సో ఇండస్ట్రీస్ అండ్ హజాడస్ ప్లేసెస్ సో డేంజరస్ ప్లేసెస్ అంటే ఈ బాంబ్స్ క్రాకర్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా సో ఈ హజాడస్ ప్లేసెస్లో కూడా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్న పిల్లల్ని తీసుకోవద్దు యాక్చువల్గా సో ఇది సో చిల్డ్రన్ బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్ షెల్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ దీస్ ప్లేసెస్ సో దీనికోసం మనకు ఒక యాక్ట్ ఉంది అ కాంప్రిహెన్సివ్ a comprehensive child labor a comprehensive child labor abolition act ee act kinda arrest cheyach anamata abolition act a year lo tisukochharante 1986 so chaala important act a comprehensive child labor అబాలిషన్ యాక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ చైల్డ్ లేబర్ని అబాలిష్ చేసే యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అనమాట చిన్నపిల్లలతో పని చేయించుకోవడం అనేది నేరం దీని కింద సో ఇట్ ఈస్ ఎనాక్టెడ్ బై పార్లమెంట్ ఎవరు చేశారు ఈ చట్టం అంటే పార్లమెంట్ ఎనాక్టెడ్ బై పార్లమెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో చేసినా కూడా ఇప్పటి కూడా మనం హోటల్స్లో కానీ అట్లాంటి ప్లేసెస్లో చూస్తే మనకి ఇంకా కూడా చిన్నపిల్లలు వర్క్ ప్లేసెస్లో కనిపిస్తుంటారు మనకి ఎస్ ఇది సో దీని కింద ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు దిస్ బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆర్ నాట్ అబ్ బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ షల్ నాట్ ఎంప్లాయ్ సో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే చిన్నపిల్లల్ని ఎంప్లాయ్మెంట్ పనిలో పెట్టుకోవద్దు ఎస్ సో పనిలో పెట్టుకుంటే ఈ యాక్ట్ కింద నేరం అనమాట సో చిన్నపిల్లల్ని సో ఈ నేరంలో వాళ్ళకి శిక్ష ఏం పడుతుందో చూద్దాం శిక్ష సో శిక్ష ఏముంటుందంటే సో దే మే బీ పనిషబుల్ వాళ్ళకి ఫైన్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైన్ ఇఫ్ ఎవరైనా బిలో ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కంటే చిన్నపిల్లల్ని పనిలో పెట్టుకుంటే వాళ్ళ మీద ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైన్ ఉంటుంది ఇది ఫస్ట్ టైం సో ఫస్ట్ టైం అయితే ట్వంటీ థౌజండ్ ఫైన్ వేసి అంటే వాళ్ళకి చెప్పి వదిలేయడం జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టైం సెకండ్ టైం అయితే వెన్ దే అరెస్టెడ్ ఇన్ సెకండ్ టైం సో సెకండ్ టైం ఏమవుతుందంటే సెకండ్ టైం ఇంప్రిజన్డ్ 
सो फस्ट टाइम अच्छे फैन वन नैक्स्ट टाइम को सेम अदे अफे जो इंप्रीज अरेस्ट अरेस्ट सो इंप्रीज नो एक्सपन टू चैल सो नो एक्सपन अटे इंका ये साकुदनम वालू अरेस्ट की वीलोतर सो इध सो फस्टम वाली ट्वेंटी थौज फैन वो नैक्स्ट टाइम कंपलसरी अरेस्ट अने चैल लेबर चिंल पनक सो मन की गवर्नमेंट नीचे स्मईल चिंल गुरी कोई प्रोग्रम्स जो स्मईल प्रोग्रम स्पेषली चैल लाइन अभी पिल कोसम सो चिंल ट्राफि दाने प्रिवेटा की सो दाँडर लिंक चूड़ी यस सो इधी आर्टिकल ट्वेंटी फोर चाल इंपारटे आर्टिकल अबालिशन आफ् चैल लेबर ट्वेंटी थ्री वे बाडेड लेबर अबालिशन ट्वेंटी फोर वे चैल लेबर अबालिशन सो दिश रईट अगेस्ट एक्सप्लाइटेषन सो वि कंप्लीटेड दिस् नैक्स्ट रईट टू रिजिय फ्रीडम